హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సక్సెస్ సీక్రెట్ ఈరోజు జూన్ సిక్స్త్ సంబంధించినటువంటి ఈరోజు వివిధ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మనం చూద్దామండి మొదటగా ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఈరోజు ఏంటి ఈరోజు కనుక చూసినట్లయితే అన్ని పేపర్లో కూడా కామన్ న్యూస్గా నిన్న జరిగినటువంటి గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి న్యూసు ప్రముఖంగా ప్రచురించడం జరిగింది అదేవిధంగా జూన్ ఎనిమిది నుంచి ఓపెన్ కానున్నటువంటి ప్రార్థనా మందిరాలు అదేవిధంగా వివిధ మాల్స్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రముఖంగా ఏంటంటే ఈ ప్రార్థనా మందిరాలు దేవాలయాలు జూన్ ఎయిత్ నుంచి ఓపెన్ కానున్నటువంటి నేపథ్యంలో అక్కడ అసలు ఎలాంటి ఏ విధంగా దర్శనాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటి అనే విషయాన్ని ఎక్కువగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అంటే అన్ని పేపర్లో కామన్గా వచ్చినటువంటి అంశాలు ఈనాడులో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశంగా గ్రేటర్లో జపాన్ వనాలు అంటూ అంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి జపాన్ వనాలు చేపట్టాలన్నారంటే దానికి సంబంధించిన న్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత సాక్షిలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఒక ప్రత్యేకంగా చూసినట్లయితే అడ్డదారిలో ఎక్స్టెన్షన్లు అంటూ ఒక న్యూస్ దీంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆంధ్రజ్యోతిలో కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ విఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన రైతుల ఇబ్బందులకు వాళ్ళే కారణం ఎర్రబెల్లి అంటూ ఇది ఒక న్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత చెప్పిన పంట వేషాకే రైతు బంధు అంటూ మరొక దీంట్లో ఆంధ్రజ్యోతి యొక్క స్పెషల్ ఇది ఒక న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మిగతావన్నీ కూడా కామన్గా ఉన్నటువంటి అంశాలే సో ముందుగా మనము ఈనాడు పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు చూద్దాం ఈనాడులో కనుక చూస్తే మెయిన్గా ఇటలీని ఇటలీని మించిన విలయం రెండు పాయింట్ రెండు ఆరు లక్షలు దాటిన బాధితులు ప్రపంచంలో ఆరో స్థానం దిశగా అంటూ దేశంలో పెరుగుతున్నటువంటి కరోనా కేసులకు సంబంధించి మరి ఇది అంటే ఇప్పటి వరకు కరోనాతో తీవ్రంగా ప్రభావితమైన దేశాల్లో ఒక దేశంగా ఉన్నది ఇటలీ ఉంది మరి దాన్ని మించిపోయే ప్రమాదం ఉంది అంటూ దేశంలో ఈరోజు అత్యధికంగా తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క కరోనా కేసులు అంటే నిన్న నమోదు కావడం జరిగింది అంటే రోజు రోజుకు ఈ కరోనా కేసుల తీవ్రత అనేది ఎక్కువ అవుతుంది మరి ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు అంటే కేవలం మనం ఆరు వేలు కేసులు నమోదైనప్పుడే అత్యధికం అనుకుని చెప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి అలాంటిది పదివేలకు దగ్గరకు వచ్చేసిందంటే మరి కరోనా కేసులు ఏ విధంగా పెరుగుతున్నాయి దేశంలో అనే విషయాన్ని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూస్తే మరో ఎనిమిది మరణాలు రాష్ట్రంలో కొత్తగా నూట నలభై మూడు కేసులు అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సారీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కరోనా మరణాలకు సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి కరోనా టేబుల్లో కనుక చూస్తే మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశ దేశవ్యాప్తంగా తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒక్క కేసులు నమోదు కావడం జరిగింది అంటే ఒక్క రోజులో ఇంత భారీ సంఖ్యలో కరోనా కేసులు నమోదు కావడం అనేది ఇదే ప్రథమ ఉంది అంటే రోజు రోజుకు కరోనా వ్యాప్తి అనేది ఎంత తీవ్రంగా విజృంభిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి మొత్తం మరణాలు కనుక చూస్తే ఆరు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది నమోదు కావడం జరిగింది మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక చూసుకుంటే నిన్న కొత్త కేసులు తెలంగాణలో నూట నలభై మూడు నమోదు కాగా మొత్తం మరణాలు నూట పదమూడుకు చేరడం జరిగింది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిన్న ఒక రోజు కొత్త కేసులు నూట ముప్పై ఎనిమిది నమోదు కాగా మరణాలు డెబ్బై మూడు అయ్యాయండి అంటే ఒక నాలుగైదు ఒక వారం రోజుల వ్యవధిలో దాదాపు కనుక చూసినట్లయితే వారం రోజుల క్రితం కనుక చూసినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రెండింటిలో కూడా ఈ మరణాలు అనేటి ఈక్వల్గా ఉండేటి అంటే యాభై ఆరు యాభై ఏడు ఆ సంఖ్య ఉన్నప్పుడు మరి ఈ యొక్క వారం రోజుల వ్యవధిలో కనుక చూసినట్లయితే తెలంగాణకు వచ్చేసరికి నూట పదమూడు కేసులు మరణాలు జరిగింది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేసరికి డెబ్బై మూడు కేసులు అనేది ఈ విధంగా ఉన్న అంశాన్ని అయితే చూడొచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే అరకపట్టిన చేయి అన్నం పెట్టి నోయి అంటూ ఏరువాక పౌర్ణమి నిన్న ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా మరి సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూరు ఎస్లో జరిగినటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ పనుల ఆరంభ సూచికగా చేందున్నటువంటి దున్నుతున్నటువంటి రైతులకు సంబంధించి ఫోటోలు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదివో అల్లదివో పదకొండు నుంచి భక్తులకు ఆహ్వానం రోజుకు ఆరు నుంచి ఏడు వేల మందికి దర్శనం ఆన్లైన్లో నిత్యం మూడు వేల టికెట్లు అంటూ మరి ఈ సోమవారం నుంచి ఆలయాలు తెచ్చుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించిన న్యూస్ మూడో పేజీ లాంటివి ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే పదిలోగా నివేదిక ఇవ్వండి అంటూ నిన్న జరిగినటువంటి ఈ గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డు సమావేశానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది డిపిఆర్తోనే పదిలోగా నివేదికలు ఇవ్వండి డిపిఆర్తోనే నీటి వినియోగం అంచనా రెండు రాష్ట్రాలకు గోదావరి బోర్డు సూచన 
కృష్ణాలోకి తరలించే నీటిపై వాటా కోసం తెలంగాణ పట్టు ట్రైబ్యునల్ పరిధిలో ఉండగా చర్చించడానికి వీల్లేదన్న ఏపీ అంటూ అక్కడ జరిగినటువంటి వాదనలకు సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం జరగవచ్చు మరి నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డు చైర్మన్ అయినటువంటి చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ గారికి సంబంధించినటువంటి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇప్పటివరకు కనుక చూసినట్లయితే చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ గారు కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డుకు కూడా ఇన్ఛార్జ్గా వ్యవహరించడం జరిగింది మరి ఇటీవల ఒక ఒక నాలుగైదు రోజుల క్రితమే పరమేశం కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు చైర్మన్గా నియమించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇతను చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డు చైర్మన్గానే బాధ్యతలు నిర్వహించడం అయితే చూడొచ్చు మనం నెక్స్ట్ చూస్తే మళ్ళీ జిల్లాలకు మహమ్మారి వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా మినహా అన్ని చోట్ల వేగంగా కోవిడ్ వ్యాప్తి సడలింపుల అనంతరం మరింత మరింతగా ఉధృతి అంటూ మరి ఈ లాక్డౌన్ల నేపథ్యం లాక్డౌన్ల సడలింపుల తర్వాత ఇప్పటివరకు రూరల్ ఏరియాల్లో ఈ యొక్క కరోనా వ్యాప్తి అనేది ఎంత తీవ్రంగా లేనటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈ సడలింపుల నేపథ్యంలో అక్కడ ఈ రూరల్ ఏరియాల్లో కూడా బాగానే పెరుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ఒక వరంగల్ రూరల్ తప్పితే మిగతా అన్ని చోట్ల అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ కరోనా అనేది ఈ రోజు రోజుకు ఎక్కువ అవుతుంది అనే విషయం అయితే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ రెండో పేజీలో ఇచ్చారంటూ కూడా మీకు మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే పరీక్ష రాయచ్చు పదో తరగతి హాస్టల్ విద్యార్థులకు అవకాశం అంటూ ఈ టెన్త్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి పిల్లలు అంటే జిల్లాలకు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కానీ హాస్టళ్ళల్లో ఉండి రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో ఉండి తమ సొంత ఊళ్ళకు వెళ్ళిపోయిన వారు ఉంటారు మరి వారు కనుక వచ్చి ఈ స్కూల్ ఉన్న ఏరియాలోనే వచ్చి ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మరి ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో సాధ్యంగానటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో వారు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడైనా ఎగ్జామ్ రాసే విధంగా అవకాశం కల్పి రా రాసే అవకాశం కల్పించారంటూ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ పదమూడవ పేజీలో వచ్చినట్టు కూడా పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే గ్రేటర్లో జపాన్ వనాలు ముప్పై ఐదు లక్షలతో హరితహారం అంటూ ఒక న్యూస్ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు మరి ఈ యొక్క జూన్ ఇరవై నుంచి తెలంగాణలో ఐదో విడత హరితహారం కార్యక్రమాన్ని చేపట్టున్నారు ఇందులో భాగంగా ముప్పై ఐదు లక్షల మొక్కలు నాటాలని బల్దియా నిర్ణ నిర్ణయించినటువంటి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో జపాన్ తరహాలో వనాలు అంటే మియావకి ప్లాంటేషన్ పద్ధతిలో ఈ నగరంలో ఉన్నటువంటి ఆరు ప్రాంతాల్లో ఈ జపాన్ తరహా ఉన్నటువంటి వనాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు అంటూ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇది సంగతి కార్టూన్కి సంబంధించిన చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఇద్దరు ఒక జంట కూర్చుపై కూర్చొని ఉన్నటువంటి విషయం ఇచ్చేసి ట్రంప్ ఓటమికి చైనా ఇరాన్ హ్యాకర్ల యత్నం గూగుల్ అంటూ ఇవ్వడం జరిగింది దాని కింద ఒక కామెంట్ కనుక చూస్తే అంటే ఒక పేపర్లో వచ్చినటువంటి న్యూస్ హెడ్డింగ్లో దీన్ని భావించవచ్చు దానికి సంబంధించి వీళ్ళు చర్చించుకున్నట్టుగా ఏమని ఇచ్చారంటే ఈసారి అధ్యక్షుడిని ఓడించడానికి విదేశీ శక్తుల అవసరం ఉందంటావా అంటూ వాళ్ళిద్దరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు అంటే మరి ఈ ట్రంప్ ఓటమికి చైనా ఇరాక్ హ్యాకర్లు యత్నిస్తున్నారు అంటూ గూగుల్ ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడ న్యూస్ ఇచ్చి మరి ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అంటే ఈసారి ట్రంప్ను ఓడించడానికి ప్రస్తుతం విదేశీ శక్తుల అవసరమా అవసరం ఉందంటావా అని వాళ్ళు చర్చించుకున్నట్టుగా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మరి ఇప్పుడు అమెరికాలో జరుగుతున్నటువంటి జా జాతి వివక్ష నిరసన నేపథ్యంలో మరి ఇప్పుడు బయట విదేశీ శక్తులు యొక్క అవసరం ఉందంటావా అతన్ని ఓడించడానికి అంటూ వాళ్ళు అనుకుంటున్నట్లుగా దీన్ని కాటన్ అయితే ఇవ్వడం అయితే చూడొచ్చు మనం నెక్స్ట్ మనం ఈనాడులో కనుక సెకండ్ పేజీలో చూస్తే ఇదే మళ్ళీ జిల్లాలకు మహమ్మారి అంటూ మరి జిల్లాల్లో కూడా ఏ విధంగా పెరుగుతుంది కరోనా కేసులు అంటూ వరంగల్ గ్రామీణ జిల్లా మినహా అన్ని చోట్ల వేగంగా వ్యాప్తి సడలింపుల అనంతరం మరింతగా ఉధృతి జిహెచ్ఎంసీలోనే అత్యధికం అంటూ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మరి జిహెచ్ఎంసీలో వాస్తవం ఇప్పటివరకు కేసుల సంఖ్య అనేది అత్యధికంగా ఉండడం జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీకి కాకుండా ఈ సడలింపుల తర్వాత జిల్లాలకు కూడా ఈ వ్యాప్తి అనేది ఎక్కువ ఉంది అంటూ దానికి సంబంధించినది కూడా అంతా కూడా ఇవ్వడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే మరో ఎనిమిది మరణాలు రాష్ట్రంలో కొత్తగా నూట నలభై మూడు కేసులు అంటూ దీనికి సంబంధించిన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కరోనా దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చు తర్వాత అంశం కనుక చూస్తే నిమ్స్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్ మూసివేత తాజాగా ముగ్గురు ప్రొఫెసర్లు నలుగురు సిబ్బందికి కరోనా రెండు విభాగాల్లో మొత్తం ఇరవై మందికి పాజిటివ్ అంటూ ఇవ్వడం చూడవచ్చు అంటే ఇటీవల మనం డాక్టర్లకు కూడా మరి కరోనా బారిన పడుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మరి అక్కడ ఈ యొక్క నిమ్స్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్ను మూసివేసిన సందర్భంగా అంటే అక్కడ సిబ్బంది కూడా ఆందోళన చేపట్టారంటూ ఒక న్యూస్ని ఇవ్వడం జరిగింది మరి దానికి సంబంధించి అంటే ఈ తమ వైద్య సిబ్బందికి ఇక్కడ నిమ్స్లోనే వైద్య
ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి విషయం కూడా ఇవ్వడం చూడవచ్చు మనం నెక్స్ట్ పది లోక నివేదికలు ఇవ్వండి అంటూ ఈ గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డు మీటింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఫస్ట్ పేజ్కి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ని ఈ సెకండ్ పేజ్లో కూడా కవర్ చేయడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే మీరా చోప్రాను వేధించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోండి కె కేటీఆర్ అంటూ ఒక న్యూస్ కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు సినీ నటి మీరా చోప్రా ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆమెను ఆన్లైన్లో వేధింపులకు గుర్తు చేస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ అదేవిధంగా పురపాలక శాఖ మంత్రి అయినటువంటి కేటీఆర్ డీజీపీ అదేవిధంగా నగర పోలీస్ కమిషనర్ను కోరారు అంటూ దానికి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ ఇక్కడ కూడా అయితే చూడవచ్చు మరి మీరా చోప్రాకు సంబంధించిన మీరా చోప్రాను కొంతమంది తనను ఈ ఆన్లైన్లో వేధిస్తున్నారు అంటూ ఆమె ట్విట్టర్లో మాజీ ఎంపీ కవితకు అదేవిధంగా కేటీఆర్కు పెట్టినటువంటి నేపథ్యంలో కేటీఆర్ స్పందించి వీళ్ళకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ న్యూస్ అయితే కూడా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే అదివో అల్లదివో అంటూ మరి ఎనిమిది నుంచి ఈ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కూడా ఓపెన్ కానున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఎనభై రోజుల తర్వాత ఈ దేవాలయం తెరుచుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో అంటే యాక్చువల్గా పదకొండు నుంచి మామూలు భక్తులకు అనుమతినిస్తారు ఎనిమిది నుంచి ప్రయోగాత్మకంగా అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ రెండు రోజులు అక్కడ ఆ ఆలయం సిబ్బందికి ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు రోజులు ఆలయ సిబ్బందికి అనుమతినిస్తారండి పదవ రోజు అంటే పదవ తేదీ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి తిరుమల స్థానికులకు దర్శనానికి అవకాశం కల్పిస్తారు మరి ఈ మూ ఈ మూడు రోజులు ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన తర్వాత పదకొండు నుంచి సాధారణ భక్తులకు ఈ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోకి దర్శనం కోసం అనుమతిస్తారంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇదే సందర్భంగా అక్కడ ఎలాంటి మీరు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఏ వే రకంగా చేస్తారు అంటూ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అంటే దీనికి సంబంధించి చూస్తే ఈ యొక్క ఆన్లైన్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి బుక్ చేసుకున్న సందర్భంగానే ఒక గుదును గదిని కూడా దీన్ని అంటే రూమ్ను కూడా బుక్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది మరి కేవలం ఇదొరకట్లా కాక అంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకునే అవకాశం లేకుండా కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఒక్కరోజు మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందని ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా తలనీలాలు తలనీలాలు అంటే చాలామంది మొక్కులు మొక్కుకొని ఉంటారు కానీ మరి ఈ తలనీలాలు కూడా ఇవ్వచ్చు అని మరి అక్కడ అంటే తలనీలాలకు అక్కడ తీసే ఈ క్షురకులకు వరకు ఒక పీపీ కిట్లు కూడా అందిస్తారంటూ కూడా ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే అన్నదానం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇదివరకు తిరుమలకి వెళ్ళినట్లయితే మనకు అన్నదాన సత్రాలు చాలా ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు మాత్రము కేవలం ఒక వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రం కేవలం ఒక వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రంలో మాత్రమే అన్నదానం ఉంటుంది అని కూడా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే మిగతా అంటే వి విఐపి పాసులు కూడా చెల్లవు అంటూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అంటే కేవలం గంటకు ఐదు వందల మందిని మాత్రమే ఈ దర్శనానికి అనుమతిస్తారని కూడా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మరి అదేవిధంగా కానుకలు వేసే సందర్భంగా కూడా ఇదో ఒకటిలాగా ఎలా పడితే అలా హుండీ వద్ద కానుకలు వేసే పరిస్థితి అయితే ఉండదని మరి హుండీ వద్ద ఒక హెర్బల్ శానిటైజర్ని వాడిన తర్వాతనే కానుకలు వేయ వేసే అవకాశం ఉంటుందని కూడా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు తర్వాత మరి ఇక్కడ చూస్తే కొండెక్కడం కోసం అయితే దర్శన టికెట్లు పొందిన భక్తులకు మాత్రమే అల్పిరి వద్ద అనుమతిస్తారు అల్పిరి నడక మార్గంలో ఉదయం ఆరు నుంచి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు పంపిస్తారు శ్రీవారి మెట్ల మార్గం మూసివేత అంటూ దానికి సంబంధించిన కూడా మరి ఏ విధంగా ఉంటుంది కూడా ఇవ్వడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే అంటే ఈ ఇరవై అరవై ఐదు ఏళ్ళకు పైబడినటువంటి వారు అదేవిధంగా పదేళ్ళలో పిల్లలు అయితే పిల్లలు అదేవిధంగా కంటైన్మెంట్ రెడ్ జోన్ల నుంచి వచ్చే వారిని దర్శనానికి అనుమతించడానికి కూడా గమనించాలి మరి అదేవిధంగా శ్రీవారి పుష్కరిణిలో స్నానాలు కూడా నిషే స్నానాలు చేయడం కూడా నిషేధం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే టికెట్ ఉన్నంత మాత్రాన అంటే వివిధ ఇతర రాష్ట్రాల వారు మరి వారు ఒక ఆన్లైన్లో కనుక టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే శ్రీవారి దర్శనానికి టికెట్ ఉంది కదా అని ఎట్లా వెళ్ళొచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో రావద్దని ఖచ్చితంగా తిరు తిరుమల తిరుపతి దర్శనం కోసం టికెట్ బుక్ చేసుకున్నప్పటికీ ఒక స్పందన ఉన్నటువంటి స్పందన పోర్టల్లో ముందుగా నమోదు చేసుకొని ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అనుమతి లభించిన తర్వాతనే దర్శనానికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు అంటే మామూలుగా ఎట్లాగ మనం టీటీడీలో వెళ్ళే దాంట్లో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న టికెట్ వచ్చింది కాబట్టి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు కానీ అలా కుదరదని ఖచ్చితంగా స్పందన పోర్టల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నమోదు చేసుకున్న తర్వాత ఏపీ ప్రభుత్వం దానికి పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఈ టికెట్ కూడా దానికి ఉంటుందని విలువ ఉంటుందని లేదంటే వారిని కూడా అనుమతించరు అంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఇదే అండి మొత్తానికి అయితే తిరుమల తిరుపతి ఉన్నటువంటి దర్శనం సంబంధించి అయితే పూర్తిగా ఏం
దేవాదాయ శాఖ మంత్రి తెలంగాణ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి యొక్క ఇంటర్వ్యూ నుండి కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ తీర తీర్థ ప్రసాదం షటకోపం ఉండదు అంటూ అది మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం కానీ ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి మార్గదర్శకత అనుకు అనగానే నడుస్తాయంటూ అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ పెద్దల సభకు ఖర్గే దేవగౌడ పేర్లు ఖరారు అంటూ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కర్ణాటక నుంచి రాజ్యసభకు ఈ మల్లికార్జున ఖర్గే అదేవిధంగా దేవేగౌడ పేర్లు ఖరారు అయినట్టు దానికి సంబంధించిన న్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఉద్యోగి పింఛన్ తీసుకోకుంటే మూడేళ్ల తర్వాతే విచా విచారణ అంటూ మరి ఈ పదవి విరమణ చేసినటువంటి ఉద్యోగులు ఒక ఏడ ఒక సంవత్సరం వరకు కనుక పింఛన్ తీసుకోకుంటే వారికి విచారణ చేసి ఆ తర్వాతనే పింఛన్ చెల్లించే విధానంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్పులు తెచ్చిందని మరి ఈ గడువును మూడేళ్లకు పెంచుతూ అంటే ఇప్పటి వరకు ఏడాది ఉండేది మరి ఈ యొక్క మూడేళ్ల వరకు కనుక కూడా ఈ పింఛన్ తీసుకోకుంటే విచారణ చేసి ఇచ్చే అంశం గురించి మార్పులు చేసిందంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే రైతు వేదికలకు రూ మూడు వందల యాభై కోట్లు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వేల అరవై నాలుగు ఆరు వందల నాలుగు నిర్మించాలో అంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి రైతు వేదికలకు సంబంధించి అంటే ఏంటి అక్కడ ఏ ఏ విధంగా నిర్మించాలంటూ దానికి సంబంధించినటువంటి రాష్ట్రంలో నిర్మించే రైతు వేదిక నమూనా చిత్రం అంటూ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మరి మనం ఈ విధంగా నమూనా చిత్రాలు కనుక చూసినట్లయితే గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ కొత్తగా నిర్మించాలని దానికి సంబంధించి ఊహా చిత్రాలు అవి కూడా చూసాం కానీ అదేవిధంగా నమూనా చిత్రం అంటూ ఇక్కడ దీన్ని ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే మరి ఈ యొక్క రైతు వేదికలకు వేదికలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కనుక చూసినట్లయితే ఈ రైతు వేదికల్లో ఈ వేదిక దీంట్లో ఈ ప్రాంగణంలో ఏఈఓ అంటే వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు అంటే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్కు సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్తో పాటు రైతులు కనుక అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సమావేశం అయ్యేందుకు హాలు తర్వాత ఇతర సదుపాయాలు కూడా దీంట్లో నిర్మిస్తారు అంటూ ఇక్కడ న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం మనం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ సిబ్బంది సాయం లేక లేకుండానే థర్మల్ స్కానింగ్ అంటూ ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ బ్లూ సెమి అనేటువంటి ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ రూపొందించినటువంటి కాంటాక్ట్ లెస్ వైర్లెస్ థర్మల్ స్కానర్కి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం మనం గమనించవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఇది మధుసూదన్ మరణించారు అంటూ హైకోర్టుకు నివేదించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటూ న్యూస్ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు అంటే మధుసూదన్ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వనస్థల ప్రభుత్వం చెందినటువంటి ఆలంపల్లి మధుసూదన్ మృతి విషయంలో అంటే అతను మరణించాడని ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో అతని భార్య హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసినటువంటి నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించి హైకోర్టు కూడా ప్రభుత్వానికి అతని విషయంలో అసలు ఏం చేశారు చెప్పాలి చెప్పాలి అని సూచించిన నేపథ్యంలో అతనికి అతను మరణించాడని అతనికి సంబంధించినటువంటి అంత్యక్రియలు అదేవిధంగా డెత్ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఆ యొక్క చితాభస్మము అదేవిధంగా ఆ సందర్భంగా తీసినటువంటి ఒక వీడియో చిత్రీకరణకు సంబంధించి అన్ని ఆధారాలు కూడా తమ దగ్గర ఉన్నాయని ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే మనం గమనించవచ్చు అండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఈనాడు ఎడిట్ పేజీలో కనుక చూస్తే ప్రకృతి విలాపమే విపత్తులు అంటూ మరి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రకృతి విపత్తులకు అసలు ఏంటి ఎవరు కారణం ఏంటి దాంట్లో మనం ఒక ప్రజలుగా మన బా మనవంతుగా మనం ఎలాంటి బాధ్యత వహించాలి ఏ రంగం అనేది దీంట్లో ఈనాడు ఎడిటోర్లు అయితే చర్చించడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే కత్తి మీద సాము పత్తి సాగు అంటూ పెరుగుతున్న నిల్వలు పెరుగు తరుగుతున్న వినియోగం అంటూ కూడా ఒక దీంట్లో ఒక ఆర్టికల్ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు మరి పత్తి యొక్క నిల్వలు పెరుగుతున్నాయని అదేవిధంగా దీని యొక్క వినియోగం అయితే తగ్గుతుంది అంటూ దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చైనా పాటకు నేపాల్ ఆట అంటూ మరొక ఆర్టికల్ కూడా ఇక్కడ ఆర్పి నైల్వాల్ గారి యొక్క ఆర్టికల్ కూడా ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్టయితే మనకు భారత్కు చైనాతో ఉన్నటువంటి సరిహద్దు వివాద నేపథ్యంతో పాటు మరి నేపాల్ కూడా ఆ సందటిలో సడేమియాగా ఇప్పుడు మనకు భారత్కు ఉన్నటువంటి భారత్కు కాస్త ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు సృష్టించిన ఉన్నటువంటి సృష్టిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో నేపాల్ పాడే పాటకు చైనా పా చైనా పాటకు నేపాల్ ఆట ఆడుతుంది అంటూ ఒక ఆర్టికల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది చూడవచ్చు సరిహద్దు వివాదానికి డ్రాగన్ జోక్యం అంటూ దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్గా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మనం ఇటు మనం ఇటీవల కనుక చూసినట్టయితే చైనా భారత్ సరిహద్దు వివాదం అయితే నెలకొన్న విషయం మన అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే మరి నేపాల్ కూడా ఇటీవల అక్కడ ఒక అక్కడ ఒక కొత్త మ్యాప్ను కూడా దానికి ఆమోదం పొందడం జరిగింది నేపాల్ పార్లమెంట్లో దానికి సంబంధించి భారత్కు చెందినటువంటి మూడు ప్రాంతాలు ఆ మూడు ప్రాంతాలు కూడా ఏంటి అంటే కాలాపని అదేవిధంగా లిపు లేక్ లింపి యాత్ర అనే యొక్క ఈ మూడు భారత భూభాలు భూభాగాలు కూడా తమ యొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు ఒక మ్యాప్ను రూపొందించి దానికి ఆమోదం కూడా
చర్చించడం జరిగింది మరి ఈ మూడు ప్రాంతాలకు సంబంధించి కూడా మంట సంబంధించినటువంటి దాని నేపథ్యం కూడా పూర్తి డీటెయిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇదైతే ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అదేవిధంగా వివిధ అఖిల భారత స్థాయి పరీక్షలకు హాజరయ్యే వారికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా చదివే ప్రయత్నం అయితే మంచి చూడండి దీంట్లో టోటల్ దీనికి సంబంధించిన నేపథ్యం అంతా కూడా ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే తాళం తీసిన వేళ అంటూ ఒక ఇవ్వడం చూడవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇమేజ్ చేసి అంటే ఒక ఆర్ట్ వేయడం జరిగింది ఎందుకు ఇక్కడ ఒక మనిషి మాస్క్ పెట్టుకొని వస్తున్నట్టు ఇక్కడ కరోనా బొమ్మ ఇచ్చేసి ఎందుకు దాక్కున్నావో ఎందుకు మళ్ళీ తిరుగు తిరిగి వచ్చావో నాకైతే అర్థం కాల అంటూ అంటే ఈ కరోనా మనిషితో అంటున్నట్టుగా అంటే ఇన్ని రోజులు ఎందుకు దాచుకున్నావో మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు తిరిగి వస్తున్నావో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అంటూ ఉన్న విషయాన్ని ఇక్కడైతే మనం చూసాం అంటే దీనికి సంబంధించి ఈ లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ సడలింపులు దీని నేపథ్యంలోనే మరి ఇప్పుడు కరోనాతో సహజీవనం చట్టపట్టాలు వేసుకొని తిరిగేసినటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు దాచుకున్నావో ఇప్పుడు ఎందుకు మరి వస్తున్నావో నాకైతే అర్థం కాలేదు అంటూ కరోనా అది అంటున్నట్టుగా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం దీంతో గమనించవచ్చండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఈనాడు పేపర్లో మ్యాక్సిమంగా వచ్చినటువంటి అంశాలు చూసుంటే చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఈనాడు బిజినెస్ పేజీలో కనుక చూసినట్లయితే ఎస్బీఐ రికార్డ్ లాభం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్లు జనవరి మార్చిలో నాలుగింతల వృద్ధి అంటూ ఎస్బీఐ రికార్డ్ అదే ఆదాయానికి సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఎల్ఎన్టీకి సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం కాంట్రాక్టు అంటూ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి భారీ కాంట్రాక్ట్ లభించినట్టు ఎల్ఎన్టి వెల్లడించింది అంటూ కొత్త ఖమ్మం కొత్తగూడ మహబూబాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఆరు లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటిని అందించే ఒక ఈ సీతారాముల ఎత్తిపోత ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టును తమకు లభించింది అని ఎల్ఎన్టి ప్రకటన ఇచ్చింది అంటూ కూడా ఇక్కడ ఈ నెలలో ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు జియో మరో రెండు ఒప్పందాలు అబుదాబీ సంస్థ నుంచి తొమ్మిది వేల తొంభై మూడు కోట్లు సిల్వర్ లేక్ ద్వారా ఇంకో నాలుగు వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు కోట్లు ఆరు వారాల్లో తొంభై రెండు వేల రెండు వందల రెండు కోట్లు డిసెంబర్ చివరకు రుణరహిత సంస్థగా ఆర్ఐఎల్ అంటూ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మరి ఇటీవల జియోలకు సంబంధించి కనుక చూసినట్టు జియో కంపెనీలోకి ఈ పెట్టుబడుల ప్రవాహం అయితే కొనసాగుతుంది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అబుదాబీకి చెందినటువంటి ఒక సంస్థ కూడా మరి దీంట్లో ఈ జియో ప్లాట్ఫామ్స్లో పెట్టుబడి అంటే దాంట్లో వాటాను కొనుగోలు చేసిందంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే కిరణ్ మజుందార్ షా అండి అంటే బయోకాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్పర్సన్ అటువంటి కిరణ్ మజుందార్ షాకు ఈ ఈఏవై ప్రపంచ ఉత్తమ వ్యాపారవేత్త అంటే వరల్డ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవార్డు లభించింది అంటూ దానికి సంబంధించి న్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం చూడవచ్చు మరి ఈ అవార్డును పొందినటువంటి మూడవ భారతీయురాలు కిరణ్ మజుందా మజుందార్ షా మరి ఇప్పటి వరకు ఈ ఈ ఈ అవార్డును ఇద్దరు దక్కించుకోవడం జరిగింది వారు ఎవరెవరైనా కనుక చూస్తే ఈ కొటక్ మహీంద్ర బ్యాంక్ ఎండి అయినటువంటి ఉదయ్ కొటక్కు అదేవిధంగా ఇన్ఫోసిస్ సహ వ్యవస్థాపకులైనటువంటి నారాయణమూర్తికి గతంలో ఈ ఈవై ప్రపంచ ఉత్తమ వ్యాపారవేత్త అవార్డు లభించడం జరిగింది ఇప్పుడు కిరణ్ మజుందార్ షాకు కూడా ఈ అవార్డు లభించింది అంటూ దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే వలస కూలీల రవాణాకు పదిహేను రోజుల గడువు కేంద్ర రాష్ట్రాలకు తెలిపిన సుప్రీంకోర్టు అంటూ మరి ఈ వలస కూలీలు తమ తమ స్వస్థలాలకు వెళ్ళేందుకోసము ఈ పంపించేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మరొక పదిహేను రోజులు గడువు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నట్లు సుప్రీం సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిందంటూ కూడా ఇవ్వడం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూస్తే ముఖ్యమైన అంశం కనుక ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్టోబర్ నాలుగున సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ అంటూ మరి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలు అదేవిధంగా ఇంటర్వ్యూలకు సంబంధించినటువంటి ఈ సవరించినటువంటి క్యాలెండర్ను యూపీఎస్సీ విడుదల చేసిందని దానికి సంబంధించి అక్టోబర్ నాలుగున ఈ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఉంటుందని ఇవ్వడం ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు మరి అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఎనిమిదిన మెయిన్స్ ఉంటుంది అంటే అక్టోబర్ నాలుగున ప్రిలిమ్స్ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఎనిమిదిన మెయిన్స్ ఉంటుంది అంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే కొత్త పథకాలు వద్దు పొదుపు మంత్రం పఠించండి కేంద్రంలోని అన్ని విభాగాలకు ఆర్థిక శాఖ సూచన అంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంక్షో సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఈ వనరులన్నింటినీ కూడా పొదుపుగా వాడుకోవాలని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ వివిధ శాఖల కేంద్రంలోని అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలకు సూచించిందంటూ ఈ న్యూస్ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ గమన గమనించవచ్చు మరి ఇప్పటికే గరీబ్ కళ్యాణ్ ప్యాకేజీ అదేవిధంగా ఆత్మనిర్భర్ భారత
ఇప్పటికే అనేక ప్యాకేజీలు ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో ఆ పథకాలకు వాటి ద్వారా చేపట్టే పథకాలకు మాత్రమే ఈ యొక్క నిధులు అంతాయని వెల్లడించిందంటూ ఇక్కడ కూడా మిత్రం మనం చూడవచ్చు మరి ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం అమలవుతున్నటువంటి పథకాలకు ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు లేదా ఆ పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వచ్చే వరకు తాత్కాలిక పొడిగింపు ఇస్తున్నట్లు పేర్కొంది అంటూ కూడా ఇక్కడ కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే వచ్చే ఎనభై ఏళ్ళు గడ్డుకాలమే భారత్లో నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు డిగ్రీల మేర పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు అంటూ మరి ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం అంతం నాటికి భారతదేశంలో ఉష్ణోగ్రతలు నాలుగు పాయింట్ రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది అంటూ దానికి సంబంధించి ఒక ఎర్త్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ జర్నల్లో ప్రచురితమైనటువంటి అంశానికి సంబంధించి ఇక్కడ కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు అంటే ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం చివరి నాటికి భారత్లో ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి అంటే నాలుగు పాయింట్ రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరుగుతుంది అంటూ కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూస్తే ఆయుష్మాన్ భారత్ రేట్లతో చికిత్స చేయగలరా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు సుప్రీం కోర్టు ప్రశ్న అంటూ మరి కేంద్రం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకంలోని ఆ రేట్ల ప్రకారము ఈ కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించడానికి ప్రైవేటు హాస్పిటళ్ళు సిద్ధమేనా అంటూ ఒక సుప్రీం కోర్టు ప్రశ్నించిందంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ న్యాయం జరిగితేనే శాంతి అమెరికాలో కొనసాగుతున్న నిరసనలు న్యూయార్క్లో ఉద్విగ్నభరితంగా ఫ్లాయిడ్ సంస్మరణ సభ అంటూ కూడా అయితే మనం చూడవచ్చు అంటే ఈ ఆఫ్రో ఆఫ్రో అమెరికన్ అయినటువంటి జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ మృతి తర్వాత అమెరికాలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అతని యొక్క సంస్మరణ సభను కూడా నిర్వహించినటువంటి నిర్వహించారని అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అని అంటే అతన్ని ఒక అమెరికా పోలీసు ఎనిమిది నిమిషాల నలభై ఆరు సెకండ్ల పాటు మెడపై మోకాలను పెట్టి అదిమినటువంటి నేపథ్యంలో అతను ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి నేపథ్యంలో ఆ సమయాన్నే తీసుకొని ఒక ఉద్యమ నినాదంగా మార్చుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈ యొక్క మినియా పోలీస్ నగరం అంటే అతను జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ మృతి కూడా అతను చనిపోవడం కూడా ఆ ఆ నగరానికే చెందిన వ్యక్తి అతను అతను చనిపోవడం ఆ నగరంలో సంస్మరణ సభ నిర్వహించారు అని ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అంటే న్యాయం జరిగితేనే శాంతి అంటూ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ట్రంప్ సందేశాన్ని తొలగించిన ట్విట్టర్ అంటూ కూడా దీంట్లో ఒక ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్లయితే ట్విట్టర్కు సంబంధించి ట్విట్టరు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మధ్య మాత్రం ఒక పరిస్థితి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం వరకు వచ్చేసే పరిస్థితి వచ్చిందని మనం గమనించవచ్చు మరి అతను పెట్టినటువంటి ట్వీట్ల విషయంలో ట్విట్టరు ఫ్యాక్ట్ చెక్కర్ అని పెట్టడం దానికి అవసరమైతే నేను ఈ సోషల్ మీడియా సంస్థలు అన్నింటిని మూసేస్తా అని ట్రంప్ అన్నటువంటి విషయం ఈ నేపథ్యంలో మరి ఈ యొక్క జార్జ్ ఫ్లాయిడ్ మృతికి సంబంధించి అతనికి అంటే అతనికి అంటే నివాళులు అర్పిస్తున్నట్లుగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ పెట్టినటువంటి ట్వీట్ను ఈ ట్విట్టర్ తొలగించింది అంటూ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అంటే ఈ ట్విట్టర్ కూడా ఎందుకు తొలగించింది అని కనుక చూసినట్లయితే మరొక వ్యక్తి ఆ ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ తనయ్య అంటూ అతను ఫిర్యాదు చేయడాని ఫిర్యాదు చేశాడని దానివల్లనే ఈ ట్రంప్ పెట్టినటువంటి ట్వీట్ను తొలగించాను అని ట్విట్టర్ పేర్కొంది అంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే నేడు భారత్ చైనాల మధ్య చర్చలు అంటూ మరి భారత్ చైనా మధ్య నెలకొన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నేడు ఈరోజు ఈ చుక్కుల సెక్టార్లో ఈ భారత్ చైనా మధ్య చర్చలు జరగనున్నాయంటూ కూడా ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే అమల్లోకి ఐటీబిపి నూతన కమాండ్లు అంటూ ఇండో టిబెట్ టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్కి చెందినటువంటి అంటే చండీగఢ్ గౌహతికి కేసు కేటాయించినటువంటి ఈ ఐటీబిపిలకు చెందినటువంటి రెండు కొత్త కమాండ్లు తా ఇప్పుడు అమల్లోకి వచ్చాయని మరి ఈ రెండు కొత్త పేర్కొనడం జరిగింది ఈ రెండు కొత్త కమాండ్లు కూడా భారత్ చైనా సరిహద్దులో దళాల యొక్క మొహరింపుకు సంబంధించి పర్యవేక్షిస్తాయనే విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ అన్ని మ్యాక్సిమం కానీ చూసినట్లయితే ఆనిమత్యం కనుక మనం చెప్పుకున్నట్లయితే అనర్హ అసమర్థులకు అవరోధాలుగా కనిపించేవి సమర్థులకు అవకాశాలుగా కనిపిస్తాయి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అంటూ కూడా మనం చూడవచ్చు అంటే పని చేయ చేయలేని వాళ్లకు ప్రతిది కూడా అది తన కాని పని అసాధ్యంగా కనిపిస్తుంది కానీ పని చేయగలిగే వాళ్ళకు మాత్రము అది అవి అది ఒక అవకాశంగా కనిపిస్తాయంటూ రవీంద్రనాథ్ గారు చెప్పినటువంటి మంచి మాటను ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మరి వాస్తవం కూడా అదే కానీ చే పని చేయలేని వాళ్ళకి ఏదో ఒక సాకులు చెప్తూ ఉంటారు ప్రతీదీ తమకు ఒక అడ్డంకిగా భావిస్తూ ఉంటారు కానీ పని చేయాలనుకున్న వాళ్ళకు మాత్రము అంటే సమర్థులకు మాత్రము ప్రతీది ఒక అవకాశాలుగా కనిపిస్తాయి అంటే అవరోధాలని అవకాశాలుగా కూడా వాళ్ళు మార్చుకోగలుగుతారు అంటూ అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూడాల్సి అయితే నెక్స్ట్ తర్వాత విషయం చూసేసినట్లయితే ఛాంపియన్ పేజ్లో అంటే ఈనాడు స్పోర్
రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏఎఫ్సి మహిళల ఆసియా కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంటు భారత్లో జరగనుందంటూ కూడా మీద జరిగింది మరి ఇది ఇదివరకు గతంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మన భారతదేషంలో నిర్వహించడం జరిగింది మరి డెబ్బై తొమ్మిది తర్వాత మళ్ళీ భారత్లో మహిళల ఆసియా కప్ ఫుట్బాల్ నిర్వహించడం అనేది ఇదే మొదటిసారి అంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే కూడా మీద ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే మరి ఈ పోటీలో భారత్ అంటే ఆతిథ్య హోదాలో అంటే ఆతిథ్య హోదాలో నేరుగా దీంట్లో పాల్గొంటుంది అంటూ కూడా ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి ఇది అంటే ఏఎఫ్సి మహిళల ఆసియా కప్ ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ అనేది రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరిగేటువంటి ఫిఫా ప్రపంచ కప్కు ఈ ఛాంపియన్షిప్ను అర్హత టోర్నీగా పరిగణించడం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో గెలిపిందినటువంటి జట్టుకు దాని రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫిఫా ప్రప ప్రపంచ కప్ కల్పులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుందన్నట్టు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ యువరాజు క్షమాపణలు అంటూ ఇవ్వడం అయితే ఒక న్యూస్ చూడవచ్చు మరి టీమిండియా గోపిన అయినటువంటి రోహిత్ శర్మతో కలిసి పాల్గొన్నటువంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ కార్యక్రమంలో స్పిన్నర్ యజ్వేంద్ర చాహల్ను ఉద్దేశించి తాను చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల పట్ల యువరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ విచారం వ్యక్తం చేశాడని క్షమాపణలు చెప్పాడని కూడా ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అంటే ఈ సందర్భంగా అతను ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్లో మాట్లాడుతూ తను ఈ చాహల్ గురించి అతడు బాంగి అనే ఒక పాదాన్ని వాడడంపై ఒక సామాజిక ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి నాయకుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ నేపథ్యం ఈ నేపథ్యంలోనే క్షమాపణలు చెప్పినట్టు ఇక్కడ న్యూస్ అయితే కూడా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ప్రపంచ ఛాంపియన్పై నిషేధం అంటూ ఈ బహ్రేన్కు చెందినటువంటి సల్వా ఈద్ నాసర్పై ఈ డోపింగ్ నిషేధం పడింది అంటూ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూస్తే ఈనాడులో కనుక చూస్తే నాలుగో జోన్గా అంతరిక్ష రంగం అంటూ ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ డాక్టర్ ఏఎస్ కిరణ్ కుమార్ గారి యొక్క అంశం అయితే ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు అంటే ప్రైవేట్ పెట్టుబడులతో అభివృద్ధి అంటే ఫ్యూచర్లో ఈ అంతరిక్ష రంగం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ అంతరిక్ష రంగమే ఆర్థిక వ్యవస్థలో అంతరిక్ష రంగం అనేది ఎలా క్రియాశీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉంది అంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే కరోనాతో ఏకతాటిపై ప్రపంచం అంటూ మరి కరోనా వల్ల ఇప్పటి వరకు భిన్న ధృవాలుగా భిన్న సిద్ధాంతాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచం మరి కరోనా వల్ల ఏక సిద్ధాంతానికి ఏక ధృవానికి వచ్చింది అనే విషయం కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే పోలీస్ అకాడమీలో గార్డెనింగ్ క్లబ్ అంటూ మరి తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో ఈ యొక్క ఈ పంటలు అంటే ఒక పంటలకు సంబంధించి ఒక విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నారు అక్కడ పంటలు కూడా పండిస్తున్నారు అంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి అంటే అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వారితో ఎలాంటి ఆ ట్రైనింగ్లో భాగంగా ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు అంటూ ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు అంటే దీని ద్వారా ఆట సంవత్సరానికి కోటి రూపాయల ఆదాయం కూడా వస్తుందని అకాడమీ సంచాలకుడు వికే సింగ్ తెలిపారు అంటూ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే అరవై లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు ఇది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రెండు వ్యవసాయ సీజన్ల కన్నా ఎక్కువ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ వెళ్ళాడు అంటూ న్యూస్ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే బీటీపీఎస్ మొదటి యూనిట్ ప్రారంభం రెండు వందల డెబ్బై మెగావాట్ల విద్యుత్ గ్రిడ్కు అనుసంధానం వాణిజ్య ఒప్పందాలపై అధికారుల సంతకాలు అంటూ భద్రాద్రి థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రంలో మొదటి యూనిట్ను నిన్న ప్రారంభించారు అంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఉద్యోగ విరమణ వయసుపై పక్షపాతమా టీఎస్ యూటీఎఫ్ యూటీఎఫ్ అంటూ ఒక న్యూస్ ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అంటే ఇటీవల కనుక మనం చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి ఎలక్షన్ టైంలో కూడా ఈ ఉద్యోగుల విరమ పదవి విరమణ వయసును యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాలు కానీ యాభై ఎనిమిది నుంచి అరవైకి కానీ అరవై ఒక సంవత్సరాలకు కానీ పెంచుతామని ప్రకటించినటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మరి ఈ ఉద్యోగ విరమణ వయసుపై అంటే ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంతమంది అంటే ఈ యొక్క సంఘాల్లో టీజీఓ అదేవిధంగా టీఎన్జీఓ సంఘాల్లో తిరిగేటువంటి నేతలు తమ యొక్క పలుకు పలుకుబడిని ఉపయోగించుకొని తమకు చెందినటువంటి వారికే వారికి ఈ యొక్క సర్వీస్ పొడిగింపుకు సంబంధించి జీవోలు తెచ్చుకుంటున్నారంటూ ఉద్యోగ సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి అంటూ దీనికి సంబంధించి న్యూస్ అయితే ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే దీంట్లోనే ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెడ్డి నరసింహ నర్సిరెడ్డి ఒక ప్రకటనలకు సంబంధించి న్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధానం సరైనది కాదు అంటూ తమకు ఇష్టమైన వ్యక్తుల ఉద్యోగ విరమణ వయో పరిమితిని పెంచుతూ ఉత్తర్వులు ఇవ్వడాన్ని ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అలుగుబెడ్డి నర్సిరెడ్డి ఖండించారు అంటూ దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఆ హామీ వర్తింపు సంఘ నేతల సంఘ నేతల బంధువులకేనా అంటూ కూడా ఈ టిఎస్ యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర
కేవలం టీజీఓ టీఎన్జీఓ నాయకుల బంధువులకే పరిమితమా అని వాళ్ళు ప్రశ్నించారంటూ వారి యొక్క ఇక్కడ న్యూస్లో ఈనాడులో ఇవ్వడం అయితే మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఇది టెన్త్ పరీక్షలకు సంబంధించిందండి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే పరీక్ష రాయచ్చు పదో తరగతి హాస్టల్ విద్యార్థులకు అవకాశం అంటూ మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పటివరకు టెన్త్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ రాసే విద్యార్థులు తాము ఉన్నటువంటి చోటు నుంచే ఆ ఎగ్జామ్స్ రాసే అవకాశం కల్పించిందంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూస్తే మెరుగైన వైద్యమే లక్ష్యం సమృద్ధిగా మందులు మాస్కులు నిరాధార ఆరోపణలు చేయొద్దు మంత్రి ఈటెల అంటూ ఇవ్వడమే చూడవచ్చు మరి ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో రోగులకు మంచి వైద్యం అందిస్తున్నామని మరి కాస్త కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అదేవిధంగా సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఛానళ్ళు కూడా నిరాధ నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని అలా చేయడం భావ్యం కాదని మంత్రి ఈటెల అంటూ ఇక్కడ ఇవ్వడమైతే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే పదమూడున గోదావరి పరిధిలోని ప్రాజెక్టుల సందర్శన టిపిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అంటూ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ నెల ఈ నెల పదమూడున గోదావరి పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టును సందర్శిస్తానని చెప్పినటువంటి నేపథ్యం మరి ఇటీవల కనుక చూసినట్టయితే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని మరి ఈ యొక్క ఎస్ఎల్బిసి అదేవిధంగా మంజీరా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన విషయం సందర్శించడానికి వెళ్తున్న సందర్భంలో అతన్ని అరెస్ట్ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈ లాక్డౌన్ అంటే ఇప్పుడు అతను అరెస్ట్ చేయడానికి కూడా కారణం లాక్డౌన్ అనే నేపథ్య చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ లాక్డౌన్ సడలింపుల తర్వాత అంటే పదమూడున ఈ గోదావరి పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టులన్నింటినీ సందర్శన అంటూ అతను ఇవ్వడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే ఈ అంటే రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న వల్ల విద్యార్థుల పరీక్షను వాయిదా వేయాలని పిసిసి మాజీ మాజీ అధ్యక్షుడు వి హనుమంతరావు కోరారంటూ కూడా ఇవ్వడం ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు మరి నెక్స్ట్ తర్వాత కనుక చూస్తే కాశీ అజెండా ఎగరవేస్తాం సంజయ్ అంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు సంబంధించిన న్యూస్ ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ చూస్తే చేతి వృత్తుల వారికి ప్యాకేజీని ప్రకటించాలి అంటూ బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చే అంటే కోరిన విషయాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం అయితే మనం చూడవచ్చు అంటే చేతి వృత్తులు మరి కరోనా నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో వాస్తవాన్ని కూడా చేతి వృత్తుల వారు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి నేపథ్యంలో వాళ్ళను కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వారికి ప్రతి కుటుంబానికి ఇరవై వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆయన కోరినట్లుగా దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మరి లాక్డౌన్ ఆంక్షలతో పనులు లేక చేతి వృత్తుల వారికి పూట గడవడం సైతం కష్టంగా మారింది అన్నారు అంటున్నారు వాస్తవంగా చూసినట్లయితే చేతి వృత్తుల వారైతే అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది ఈ విషయంలో ఆర్కృష్ణ గారి ప్రభుత్వాన్ని కోరిన విషయాన్ని ఇక్కడ అయితే మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే క్రైస్తవ స్మృతి వనాల అభివృద్ధికి కమిటీలు అంటూ క్రైస్తవుల కోసం హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కేటాయించినటువంటి నలభై పాయింట్ ఒక ఎకరాల్లో స్థలాన్ని స్మృతి వనాల కింద అభివృద్ధి చేసేందుకు వీలుగా గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు ఈ కమిటీలను నియమించాలని అధికారులకు మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ సూచించారంటూ దానికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం చూడవచ్చు ఇది అండి నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ వాటి గురించి నోరు మీద పడినంటూ మరొక న్యూస్ కూడా టీఎన్జిఓ నాయకులు ఈ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులకు న్యాయబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి మూడు డిఏలు తర్వాత ఐఆర్ పిఆర్సి చెల్లింపు సగం జీతాల కోత బకాయిల గురించి ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదంటూ ఈ తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం విమర్శించిన అంశాన్ని ఇక్కడ కూడా మనకి మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈనాడులో మనము నెక్స్ట్ పేజ్ కనుక చూసేసినట్లయితే గజరాజుకు గండం అంటూ ఒక ఆర్టికల్ ఈనాడు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మరి ఇటీవల గజరాజు ఏనుగుకు సంబంధించి చూసినట్లయితే కేరళలో జరిగినటువంటి ఉదంతం మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైనటువంటి నేపథ్యంలో మరి అక్కడ అంటే పేలుడు పదార్థాలను ఈ ఏనుగు యొక్క నోట్లో పెట్టడంతో పాలక్కాడు ప్రాంతంలో కేరళ ఉన్నటువంటి పాలక్కాడు ప్రాంతంలో పెట్టడంతో అది పదిహేను రోజుల పాటు కనీసం ఆహారం నీళ్లు తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా చాలా బాధపడి చివరికి నీళ్లలో దాహం తీర్చుకోవడానికి వెళ్ళి అక్కడే మృతి చెందినటువంటి ఘటన దేశం వ్యాప్తంగా కూడా చర్చనీయాంశమైంది అంటే వాస్తవంగా చూస్తే చాలా హృదయ విధారకమైన ఘటన అంటే గర్భిణి ఏనుగు కూడా గర్భిణి అయినటువంటి విషయంలో మృతి చెందడం అయితే జరిగింది మరి ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం కూడా ఈ చర్యలు చేపట్టిన వారిపై ఖచ్చితంగా సహించేది లేదు ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా చెప్పినటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ఈ విషయంలో ఒకరిని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగిందని చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంతమంది సామాన్యులు కూడా ఈ విషయంలో గలం ఇప్పిన నేపథ్యంలో ఇటీవల కనుక చూసినట్లయితే హైదరాబాద్లో నిన్న మనం చూసాం పేపర్లో చూస్తే ఈ యొక్క నేరడ్ పర్మిట్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క కాలనీ వ్యక్తి కూడా ఈ యొక్క ఏనుగు నోట్లో ఈ పేలుడు పదార్థాలు పెట్టిన వారిని కనుక గుర్తిస్తే వారికి
సోషల్ మీడియాలో చాలా చక్కర్లు కొట్టినటువంటి విషయం అంటే ఒక గర్భిణి అయినటువంటి ఏనుగు మృతి చెందితే ఇంత గలం విప్పుతున్నారు మరి అదే గర్భిణి మృతి చెందితే దాని విషయంలో ఒక ఒక మహిళ మృతి చెందితే గొంతు విప్పట్లేదు అంటూ సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా చక్కర్లు కొట్టినటువంటి నేపథ్యంలో సరే ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఈ ఏనుగు ఘటన అనేది దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం అయింది ఈ నేపథ్యంలో అసలు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఏనుగులకు సంబంధించినటువంటి డేటా అంతా కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎంత అనేది కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అయితే దీంట్లో ముఖ్యంగా మంచి డేటా ఇది కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి ఎంతో ఉప ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఈ ఏనుగుల సంరక్షణ కోసం ఉద్దేశించినటువంటి వివిధ లక్ష్యాలతో భారత ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ను ప్రారంభించింది అంటూ న్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఏంటి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ద్వారా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏనుగుల గణనను కూడా చేపడుతున్నారని మరి ఇందులో భాగంగా రెండు వేల పదిహేడులో ఈ సింక్రనైజ్డ్ ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ ఎస్టిమేషన్ పేరిట కేంద్రం వివరాలను వెల్లడించిందని దానికి సంబంధించి నా డేటా అంతా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ డేటా ప్రకారం కనుక చూసినట్లయితే దేశంలో అత్యధికంగా కర్ణాటకలో ఏనుగుల సంఖ్య అనేది ఎక్కువగా ఉంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అరవై ఐదు ఏనుగులు ఉన్నాయంటూ దీంట్లో ఇవ్వడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసినట్లయితే అప్పుల ఊబిలో డిస్కమ్లు గత ఏడాది నాటికి తెలంగాణ రుణాలు ఐదు వేల కోట్లు అంటూ ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే నియంత్రిత సాగు మంచిదే అంటూ ఈ సిబిఐ మాజీ జేడీ అయినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారికి సంబంధించిన న్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం అని చూడవచ్చు మరి ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కనుక చూసుకున్నట్లయితే మరి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా నియంత్రిత సాగు చేయాల్సిందే అని చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఈ నియంత్రిత సాగు అనేది మంచిదే అని ఈ మేధావి వర్గానికి చెందినటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం మనం చూడవచ్చు మరి లక్ష్మీనారాయణ గారు నిన్న నిన్న వనపర్తి జిల్లా పెద్ద మందడి మండలం చిన్న మందడిలో జరిగ చిన్న మందడిలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క అంటే ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా రైతు పూజోత్సవం అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది దీంట్లో దీనికి వచ్చినటువంటి సందర్భంగా ఈయన ఈ వ్యాఖ్య చేశారంటూ ఇవ్వడం అయితే చూడవచ్చు మరి ఈ చిన్న మందడి గ్రామానికి సంబంధించి ప్రత్యేకత కనుక మనం చూసినట్లయితే మరి సిబిఐ జేడిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సిబిఐ జేడిగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మీనారాయణ గారు అప్పుడు జాయింట్ డైరెక్టర్గా ఉన్న సమయంలో ఆయన ఈ చిన్న మందడి గ్రామాన్ని దత్తత కూడా తీసుకోవడం అయితే చూడవచ్చు నెక్స్ట్ చూస్తే దీంట్లో మ్యాక్సిమంగా మనం చూసినట్లయితే మిషన్ భగీరథకు కొత్తగా గో దారి అంటూ రూ మూడు వందల కోట్ల శాశ్వత పనులకు టెండర్లు పూర్తి నాలుగు జిల్లాలకు ప్రయోజనం అంటూ ఒక దీనికి సంబంధించి న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ విశాఖ డాక్టర్ సుధాకర్ డిశ్చార్జి అంటూ న్యూస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల కనుక చూస్తే డాక్టర్ సుధాకర్ అంశం అయితే మనం అంత చూసే ఉండడం దానికి సంబంధించి అతను డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అతనికి అంటే అతన్ని ఈ యొక్క మానసిక ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి తన కొడుకును డిశ్చార్జ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని సుధాకర్ తల్లి అనేటువంటి కావేరి లక్ష్మీబాయి వేసినటువంటి పిటిషన్ మీద హైకోర్టు 